，去启贤宫吧。主儿，余主的所作所为，若从为了您来说，那是无可挑剔的。本宫怎么会不知道呢？就算知道用谎算计着本宫，我想到的还是那个小小的，在我膝下读书的用谎，叫我母亲的用谎。本宫难过的是，这么好的孩子。还是不见妾，请嘉妃娘娘安。哟，是令贵人啊！看令贵人请安的样子，说是贵人，可奴婢觉得，怎么还是跟从前伺候咱们主时的身段口吻呢？立新姑娘说笑了。从前和令贵人一同伺候主的时候，咱们可不就是这么说笑的吗？看你过来的方向。刚是去了翊坤宫，可见到贤贵妃了。嫔妾未进宫门，这个时候贤贵妃怕是在午睡呢。这话你都信？我看是贤贵妃不愿见你吧。之前你那么巴结纯贵妃，替她揉肩捏腿的，如今又调转头去巴结贤贵妃，她能理你吗？换作是本宫，也看不惯你那见风使舵的样子。哟，哪来的燕子泥呀、啊？脏了本宫的心血！你们忙什么？这样的事儿可不是婴儿做惯了的吗？<笑>瞧本宫这记性，什么婴儿啊？是令贵人。嘉妃娘娘，奴婢近两天忘了给主修理指甲，怕主的指甲勾坏了您这么好的苏绣鞋面。要不奴婢来吧，主常夸奴婢擦东西干净的。起开！想伺候本宫也不先掂量自己配不配。嗯、怎么着，令贵人？伺候得了纯贵妃，伺候不了本宫吗？那也好，本宫就去跟皇上说一声，让你去和纯贵妃作伴吧。走，嘉妃娘娘，落下吧。嗯、嫔妾愿精心伺候嘉妃娘娘。话说你成宠的时间也不短了，怎么都没见你有过身孕呀？熬了这么多年，还只是贵人的位分，本宫看着都替你心疼。嘉妃娘娘多子多福，这样的福气不是所有人都能有的。你知道就。能伺候皇上已经是你的福分了，就别再妄想其他了。你
你不配。已经擦干净了。请加菲娘娘和哦，令贵人安。走吧。主，你没事吧？擦擦吧。谢了。我宁愿被皇上看见，也不愿被你看见。这就是你千辛万苦所选择的道路。天天与人争，与人斗，还要受此欺辱，你不觉得这样的日子很辛苦吗？这条路固然不好走，但未必比从前的路难走。春展，我们走。恭送令贵人。误会，真是误会。这加菲真是骄横。自己的孩子，可我喝了这么多做太药，没有用啊！自从我生了贵人，受的恩宠就少多了，两三个月都见不到皇上一回。珠儿，您别急，我越看加菲的肚子，越觉得恶心，还说我腰细，我遇不了喜。如何？我一定要有个孩子。春捂秋冻，别看这几天天热了，可身上的衣服可不能少。啊，对了，这几日宫里发寒症的人多，你可要多注意。有什么事儿到太医院找我。是，太医院差事这么多，你也要注意。那行，我先走了。嗯。苏心，李玉，你怎么来了？你来找主的吗？主去慈宁宫了。不是，我是来找你的。你找我有什么事儿吗？我刚从宫外回来，逃遁到一个玉簪子，很是别致，我特意拿来送给你。罢了吧，我整日忙进忙出的，带不得好东西。一个粗手笨脚的摔了，不比银簪子摔不坏。先前送您的荣华早就有了，这簪子适合你，你先戴上看看。李玉，你以前送我的荣花，祝我平安荣华，我觉得特别好。可是这玉簪子太贵重了，还是算了吧。可是，这些年咱们是共患难的情分，不在这些东西上。真的吗？自然。哎，对了。贤主怎么去了慈宁宫啊？前阵子加菲娘娘不是动了胎气吗？太后总是要寻例问问，让咱们主多关照些。真是羡慕加菲娘娘，接连生子也是有福气的。你也羡慕啊？啊，谁不羡慕儿女福分呢？你看纯贵妃，就算被三阿哥牵连，可是她不是还有六阿哥和四公主吗？索心姐姐，我先进去了，里边还有差事要做呢。
，生儿育女，我这辈子恐怕没这个福分了。耽误人家做什么呢？皇上，您对外人生生气也就罢了。永皇和三阿哥，毕竟是您的亲生儿子，气过了。就过了吧。永皇现在暴病在身，谁都不敢接近。三阿哥也是垂头丧气的，怪可怜的呢。其实其他的，朕一点都不介意。朕最介意的，是他们居然觊觎太子之位。皇上，您正值壮年，阿哥们不敢有这样的心思，尤其是永皇。真敏皇贵妃去世的早，臣妾也有疏忽之处。永皇能仰仗的也只有皇上，他不敢有这样的僭越之心。他们就算不敢，也有这样的心思了。圣祖仁皇帝子嗣众多，他的长子允提有了夺嫡之意，被幽禁致死。有这前车之鉴，朕怎么能不提防呢？朕当然希望自己的儿子能够听从朕的话，顺从朕的心意。朕难过的时候，他们怎么可以不难过？当着嫔妃还有宗亲的面，与朕不同心同德，叫朕怎么能忍？臣妾明白了，皇族父子理应先是君臣。这个道理你明白，可他们不明白。不吃了。吃吗？主，为何孝贤皇后崩逝之后，皇上如此深情，念念不忘的？所幸啊，苗记着，人只有活着的时候真心相对，互不相疑，才是最好。所幸啊，你也不小了，该出宫嫁人了。江雨冰不错，本宫会回禀皇上，把你赐婚给他。可是奴婢还想多伺候主几年的。我要再不把你嫁给他，江雨冰在背后会恨本宫的。本宫希望你出宫嫁人。安稳的过日子。多谢主。主儿，主儿，慈宁宫来传了好几趟话了，请您立刻去一趟。好几趟啊？说什么事儿了吗？不知道。走吧。臣妾给太后请安。福杰啊，怎么了？给哀家画了几十年眉，今儿个怎么哀家看着这么别扭？奴婢知错。如意，既然你来了。那你来给哀家画。是。落笔挺利索，下手更利索。怪不得两位皇子都折在你的手里。臣妾知道，皇子受罚，纯贵妃抱病不出，在太后心里得意最多的就是臣妾，自然会对臣妾有疑心。但请太后明鉴，臣妾并无此心。你无此心，那还能有谁
。太后心如明镜，皇上雷霆大怒，无非是二位皇子对皇位动了不该有的心思。这样的心思，谁又能左右？如若臣妾有心做什么，这也太过明显，岂不是给自己招祸？那你的意思是，两位皇子自己的错？皇子们也许也是一时糊涂，尤其是永皇，生母早逝，幼年的时候由臣妾教导，太后如果真要怪罪。就责怪臣妾，当年教导不善吧。哼，果然是乌拉那拉氏，说辞滴水